¿Cómo voy a descodificar la fibromialgia? ¿Te preguntaste alguna vez si ya la psicología descubrió cómo crear un estado mental favorable para sanar enfermedades orgánicas? Si así fuese, ¿te perderías la oportunidad de mejorar tus pensamientos y tus emociones para ayudar al tratamiento de la medicina convencional a sanar tu cuerpo? Si querés ser parte de tu proceso de sanación, te invito a que aprendas a biodescodificar la fibromialgia en este video. Imaginemos que nuestra salud depende de tres factores, que esos tres factores tienen que estar por arriba del 75% de su funcionamiento y su potencial. El cuerpo, la mente y las emociones. Que cuando alguno de estos factores baja, se produce la enfermedad. Y consideramos que la enfermedad es estar por debajo del 50% en alguno de estos factores o en los tres juntos. Entonces, mientras los médicos se ocupan del factor número uno que es el cuerpo, aún quedan dos factores que tienen que levantar la energía y estos dos factores que restan son la mente y las emociones. Si usamos la psicología y la biodescodificación, podemos aumentar el nivel de los dos factores que quedan a nuestra responsabilidad, al cuerpo responsabilidad de los médicos. Cuando estamos enfermos y no entendemos por qué estamos enfermos, estamos en doble estrés. Estrés por la enfermedad y sus síntomas y estrés por no entender por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Si la mente está en estrés, probablemente estemos viviendo emociones que calibran por debajo del nivel 50, como son la tristeza, la ira y el miedo. Si no levantamos el porcentaje del factor mente y emociones, le hacemos muy difícil el trabajo a los médicos que hacen todo lo posible para levantar el nivel orgánico, para levantar el cuerpo, pero las emociones y la mente quedan acá abajo. Cuando biodescodificamos, estamos dándole una mano a los médicos elevando el porcentaje del bienestar del factor mental y del factor emocional. Me estoy explicando. Al biodescodificar vamos a entender cuál es la causa mental y emocional que pudo haber activado la biología a producir el síntoma y de esa forma podemos conocer la causa para dejar de repetirla y además sabemos que podemos mejorar aspectos de nuestra personalidad para elevar nuestras emociones. En el caso de la fibromialgia o inflamación en las fibras mialgia el síntoma principal es un dolor crónico, músculo esquelético generalizado en todo el cuerpo. Se caracteriza fundamentalmente por fatiga extrema, dolor persistente, rigidez, intensidad en los músculos, en los tendones, hay adormecimientos, hay hormigueos en las manos, en los pies, puede haber dolor en el rostro, en la mandíbula, eh, puede haber una afección conocida como trastorno de la articulación. Con la fibromialgia suelen aparecer síntomas como insomnio, obvio, dolores de cabeza, eh, problemas para concentrarnos, problemas en la memoria y también lagunas mentales que suelen impedir el funcionamiento rutinario de las personas produciendo cansancio, hipersensibilidad, irritabilidad, malestar, alteraciones cognitivas y hasta puede producir color irritable. Las personas con fibromialgia suelen tener como una hipersensibilidad eh, mucho más sensible, tiene mayor sensibilidad al, al dolor que la que tenían previamente a la presión del síndrome. Claro, están llevando la atención todo el tiempo ahí. A este fenómeno la medicina lo rotuló como percepción anormal del dolor. Pero en realidad es que estoy atento todo el tiempo que me duele, que me duele, entonces voy agudizando el sentido. En biodescodificación buscamos entender el sentido biológico de las enfermedades. El sentido biológico de los músculos, en este caso, es proporcionar estructura, estabilidad y movimiento a todo nuestro cuerpo. En el contexto emocional estresante hay una necesidad de evitación o de escape. La reacción de lucha o huida ante el estrés genera que los músculos involucrados para poder pelear o correr aumentan, su fun aumentan la función y reciben una cantidad extra de energía que es oxígeno a través de la sangre para poder huir. Cuando el peligro percibido supera las capacidades de la persona para poder afrontarlo, porque es miedo, porque es angustia, puede llegar a experimentar una inmovilización. Y para lograr sobrevivir solo le es posible quedarse paralizado o hacerse el muerto como se hace mucho animalito cuando viene el depredador. Entonces la fibromialgia pertenece a la capa embrionaria del mesodermo nuevo, en donde la aparición del síntoma se da en la fase de solución o de vagotonía. Esto lo explico más en mi diplomado de biodescodificación y en la maestría que vas a tener toda la información sobre las cinco leyes biológicas. Ingresando a mi página web vas a encontrar el diplomado y la maestría en biodescodificación para aprender todo sobre las cinco leyes biológicas. Como te decía, los conflictos de esta capa embrionaria, el mesodermo nuevo, tienen que ver con una sensación de no sentirme apto, con conflictos de valorización. Entonces la fibromialgia es un proceso inflamatorio del cuerpo 
producto de un conflicto previo de desvalorización que cuando se soluciona, se repara a nivel mental, hace que los tejidos se inflamen. La fibromialgia es la consecuencia de un sistema de pensamiento desvalorizado. ¿Qué es un sistema de pensamiento desvalorizado? Es un sistema de pensamiento que necesita constantemente la aprobación de los otros con ideas como quiero que me quieran, quiero que me acepten, quiero que me reconozcan, quiero, 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 quiero todo el tiempo. Entonces, lo que ocurre es que cuando la persona carece de la aprobación de los demás, no se siente valiosa y esto impacta automáticamente en su propia valía, en su autoestima. Pero sabemos que la autoestima siempre es una experiencia interna. No podemos depender de un otro que nos reconozca y nos diga todo el tiempo que somos maravillosos. ¿Qué sucede? Nuestro inconsciente biológico interpreta que debemos ahorrar energía porque no se va a hacer todo aquello que nosotros creemos que deberíamos estar haciendo, no sentimos capaz y la manera de ahorrar energía biológicamente es ulcerando los tejidos. Los órganos de locomoción, como son los músculos, los tendones, los ligamentos, las articulaciones y hasta los huesos, esos tejidos pertenecen a la capa embrionaria del mesodermo nuevo, como te contaba. Y recuerden que los órganos que tienen que ver con la supervivencia, es decir, con la capa embrionaria del endodermo, y aquellos órganos que protegen la función de estos del mesodermo antiguo no pueden ulcerarse en fase activa porque son los encargados de garantizar la supervivencia. Los que sí se ulceran en fase activa son los tejidos del mesodermo nuevo y del ectodermo. Por lo tanto, toda persona que presenta un síntoma de fibromialgia se encuentra atravesando un conflicto de desvalorización en donde no se siente apto para algo. Hay que indagar e investigar para qué. Si actualmente tenés fibromialgia, te propongo que te preguntes en qué área de tu vida no te estás sintiendo apto o apta, ya sea para una relación, un trabajo o podría ser para llevar a cabo un proyecto. Desde la biodescodificación tenés que preguntarte ¿qué estoy haciendo para buscar la aprobación de los demás? Y esto te va a permitir identificar cuáles son las creencias que me están desvalorizando, mis propias creencias, mis propias expectativas. Lo que te propongo es que hagas el siguiente ejercicio de autonegación para que va hoy ahora mismo, cuando termines de ver este video, puedas tomar conciencia de cuál es el programa de desvalorización y tomar total responsabilidad de lo que está sucediendo y empezar así a dejar aquello que no querés y empezar a hacer lo que sí querés. ¿Para qué? Para sentirte en coherencia. Esto va a impactar automáticamente en tu autoestima y si realmente tomas conciencia vas a detener el proceso de ulceración, pero sobre todo vas a salir del estrés mental. Entonces vas a elevar el nivel de tu mente y elevar el nivel de tus emociones. Las preguntas claves son ¿Cuáles son las creencias que me están devalorizando? ¿Qué cosas hago para que el otro me quiera? ¿Qué cosas dejo de hacer para que el otro me quiera? ¿Cuándo? ¿Qué es aquello que hago que no quiero hacer? ¿Qué cosas no hago pero sí quiero hacer pero no las hago para que no me dejen de querer? Otra pregunta ¿Qué me impide realizar? ¿Qué sueños me auto boicoteo por mis creencias? Eso va generando la experiencia interna de desvalorización y lleva al músculo, a, el músculo o a los tejidos a ulcerarse. Y cuando entras en una pequeña fase de reparación es cuando se inflama. Pero claro, siguen estando las creencias de base de desvalorización. Entonces cuando entro de nuevo en el estado de mmm, no soy apto, yo no valgo, no soy suficiente, se ulcera. Pero viene alguien y te dice algo lindo. De nuevo se inflaman y entras en un ciclo. La fibromialgia siempre es estar en un ciclo constante. Si te sirve esta información, si te resuena sobre todo, acordate que tres factores, cuerpo, mente, emociones. Si baja el cuerpo hay que levantar mente y emociones y no tenemos que hacer cargo nosotros. El cuerpo se va a ocupar la medicina. En este caso la fibromialgia, por lo general la medicina no tiene muchas respuestas, entonces es más importante que puedas elevar tu estado mental y tu estado emocional para que sanen esos dos factores y sane tu cuerpo. Éxitos, yo sé que la fibromialgia es muy, muy molesta, pero confía en que si resolves el factor mental y si resolves el factor emocional, significa que te empezás a respetar, te empezás a aceptar y dejas de buscar la aprobación de los demás, va a haber un cambio en tu biología. Eso te lo puedo garantizar porque lo he visto en cientos y cientos y cientos de consultantes en biodescodificación. Tomar conciencia del conflicto psicológico que puede estar produciendo la fibromialgia, te da la posibilidad de que quizás cambiando tu mente y tus emociones, también cambie tu cuerpo.
Gracias, si te sirvió esta información, dale un me gusta al video que hace que YouTube nos expanda. Suscríbete para recibir más videos de esta clase sobre el diccionario de biodescodificación, el nuevo diccionario de biodescodificación, el diccionario de la nueva generación de biodescodificación y comparte este video con todas aquellas personas que estén sufriendo de fibromialgia. Y si te interesa este tema de aprender cómo elevar el factor mental y emocional para sanar nuestro cuerpo, quédate que ahora te van a aparecer más videos sobre el diccionario de la nueva generación de biodescodificación. Thank you.